Dahil Pilipino ako namumuhunan sa kinabukasan, boto ko yan. James Jimenez po ng Comelec. Ang Ticos o Precinct Count Optical Scan Machine ang bibilang ng inyong mga boto ngayong halalan. Bago bumoto, dadaan muna ang bawat botante sa verifikasyon ng BEI sa presinto upang mapatunayan ang kanyang pagkakilanlan. Pagkatapos, bibigyan ka ng balota at marker na gagamitin para ishade o itiman ang bilog sa tabi ng pangalan ng kandidatong nais mong iboto. Ishade ng buo at huwag gamitan ng ano pa mang marka ang bilog dahil hindi ito mabibilang ng PICOS machine. Para mas madali ang proseso, magdala ka ng sarili mong listahan o kodigo ng mga kandidatong nais iboto. Huwag mag-overvote. Ang pagboto ng higit sa bilang ng dapat iboto sa anumang posisyon ay magriresulta ng pag-uwalang visa ng lahat ng ibinoto mo para sa posisyon na iyon. Maging maingat sa paggamit ng balota sapagkat ang bawat botante ay mabibigyan lamang ng isang balota. Maari rin namang mag-undervote. Pagkatapos bumoto, ipasok ang nasagot ang balota sa PICOS machine. Ang balota ay dediretso sa loob ng ballot box. Maghintay na tanggapin ng makina ang balota at pagkatapos, bumalik sa BI para malagyan ng indelible ink ang kuko ng kanang hintuturo. Bago lumabas ng presinto, mag-thumb mark sa espasyong nakalaan sa EDCDL. Simple, mabilis, tapat at eksaktong proseso. Siguradong alaga ang boto mo. Boto ko yan! James Jimenez ang Comelec po para sa Hatol ng Bayan. Matalinong pagboto, malinis na halalan, dahil nasa kamay natin, ang pagbabagong inaasam. Boto ko yan! Boto ko! Para sa bayan! Nag-ubang kita sa usa ka oras na paghisgot-hisgot karon kabahin sa Women's Month Celebration din hi sa Rehiyon o ang mga programa o kalibukan sa mga ahensya o organisasyon, organisasyon sa pagsaulog ni ini. Kini nga programa makita o manumong sa Parasat Cable TV Channel 29 mata Sabado sa hapon gikan sa alas 5 hangtod na sa alas 7 sa gabi. Kauban na karon ang atong mga higala sa Commission on Human Rights, Lucia Dagaraga, Legal, Legal Officer, o ang Presidente sa Gender Advocates and Women in Government Service or GA Wings, Clarissa Rosales. O uban usap ka na to ang mga higala nikan sa Tri Media o uban pa ang mga bisita. Niiling tumura, ihatag na na karon ang higayon ka Ma'am Clarissa Rosales para sa iyang opening statement. Thank you, Ma'am. O madumog po na ito nga nung karun si Ma'am Rochelle Dagaraga para sa iyang opening statement. Hinakot kaya may mga makuha na nagkaroon sa itong programa. Atong tagaan o higayon ang mga nagkalain-lain media outlet dili sa region para mahatag sa ilang mga pangutanan. Statement ba kung unsa ang mga kalihukan sa GA Wings para karong kuan? Winans na. Ah, okay. Ang GA Wings nag-start sa atong activities atong uh, March 1. So March 1, we had a kick-off activity sa which was held sa Camp Alagar where we had a uh, Natal, mass, and a more or less a general assembly of all government agencies. Tapos, ito March 8 na uh, hold kita o gift giving and medical mission sa Virginia uh, relocation site dito sa Kamamanan. So, katong sa Kamamanan was uh, kita o 126 ka gift packages sa mga residents dito and then uh, nasa kami gihatag ng medical and mental mission. Kini siya para uh, paunahan sa 
DOH, mga doctors and nurses from DOH, and we also had uh, doctors from the NMMC. Uh, Nagpalkitaw pag-ibot sa ngipon na aliyak to. And then, um, March 8, on tomorrow, among gilimit ang among activities sa uh, association itself, organization kay ang tagsa-tagsa kaayon siya na among mga mga tagsa-tagsa sa mga activities in celebration of the Women's Month. So, kami, umang adlawa na kami dito ma, sa Limket Kai Rotonda for our closing and recognition program. So, mula na siya ang lined up for this month. But, uh, for the year, daghan kami ang mga activities na nakalign up. Ang pinakakuan is ang among environmental uh, concern na activity ka ng pag uh, tree growing. So, mula na siya sa organization itself. Sa mga ahensya, tagsa-tagsa sila mga activities for the month. How about sa kayong mga rin na mga kalihitan o uh, pangibalong higan sa ato ang uh, mga kauban sa Commission on Human Rights. Commission on Human Rights, uh, naging partner kami no, sa lalain ng mga ahensya. Mahinto mo sa pagpahibalo sa mga kansunan, sa mga balakod na naprotekta sa mga kababayikan. So, na kami na yung tabong uh, uh, partnership kami sa Department of Public Works and Highways sa ilang gender mainstreaming, no? Para doon naman sila yung ayong matulkit. Na doon naman sa, uh, sa ilang God, na doon na sila yung isulod nila ang gender and uh, development sa ilang infrastructure program. So, nagtabang may dito kami na naghapag sa ilang o kaibalo, mahitungo sa mga balako sa kababayinhan. Labaw na sa magnakart of women, o kung uh, po isa kakauban, naging partner po no, sa city government, no, sa CID. No, Nagbiyo sila sa upat ka distrito, sa syudad, no, sa kagayang di oro, para pagpahibalo po sa mga kababayin na sa ilahang mga katungkot o mga balaod. Labaw na sa violence against women. Kaya kung kita din sa, tong, sa Pilipinas, ang atuang ka ng tema karong na National Women's Market, kaya may mga sa tulungod, no? Kababaihan, gabay sa pagtahang sa tuwing dadaan. Sa international community, ang tema po karoon is ang pagkunda sa violence against women. So, din ako din nakafocus no, sa tibok barangay sa Kagayan de Oro, mao na ang mga advocacy. O, naging partner po din sa PhilHealth. Bahit po, ang ilaha po ang tungkol karoon, nasa reproductive health, na mao na sa kababaihan, Kaya kabalungan ta sa katong mga napasang abalaod, na doon naman sila ilapot, no? Uh, naman sila kalabutan dito ang uh, mga health package na ipapil na sa ilaha. So ilang po nakita na ako paginahamlan na ilang mga uh, sakong mahibalo po sa mga balakod para sa mga kababayanan. Huwag kami po mismo sa mga opisina, ang mga aktividad, no? Parang na uh, women's month, maoang pag stop development kay dili naman pud nga maayong wa dito ra bisa gawas si advocate no so amo po nakita nga kinahanglan pud kami pud dispo sa sulod sa mga hensya ang ibalupod pabilit lang kami nga nasa mga investigation o sa legal section ang hibalo pud dili tanan pati ang ato ang among mga uh, nasa administration namo no so nami stop development sa gender sensitivity o napud may kada pag iskutay pud no sa Uh, mga balahod na protekta sa kababayitan o kani po sa HIV AIDS kay part na na sa amo pong tahas karon nga ano, sa amo pisina isa po na na po pag ako challenge no? so mo na nga mas maayong nga nakita, uh, among magkakita na mo nga mas maayong nga kamitanan na ay armas no? naka armas mitanan na train mitanan na namin kay balo mo lang po Okay, salamat mga Marcia. So, karong ingatan na nato ang higayon sa ato mga nagkalain-laing media outlet to his region para muhatag sa ilang mga pamutanan. Okay. 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 sa mga case load for the previous year, sa 2012. Kung subo kayo nga mo na-discover na sa tanan din ang case load sa 2012, taghan o no, around 40% ang bahin sa violence against women and their children. 
So, so kung kayo na siya nga palang doon, kay tubay naman ang atong balaho sa RA 9262. So, kita na na mukun sa nga ng mabuhat na programa. So, karun lugar niya to it, ang amuang aktividades na kag-geared toward na na. Kahit ako ang panginahang na doon. So, na ito sa kabaranggayan, o mismo sa mga women's organizations para sa empowerment. O, ano nga, ang prosyento, maaraw 40% na lugar to sa mga case load, by sa violence against women, daghan-daghan no ang among mga natabangan na magpasaka o sumbong. Kaya naman po usahan na hindi magpos kaya gusto magpasaka o sumbong. So, ako po siya gigiyahan. No? Kami ang gagiya sa ilaka para makabot sa insakto ahit siya kung ang asa to ilang mga sumbong dapat o ako. So, dilin lang sa mga criminal cases na nasa itong fiskalya o sa itong korte, at doon na ihapoy mga administrative cases na itong nafal. Kaya hindi man pili kaya na naamay mga perpetrator, no? mga violators na naaman sa papanibisyo. Kung naka, ang ilang gigamit ang ilang hapod lugar posisyon, para mas musamot nga katong biktima lugar na survivor, mahalong nagsumbong. No? So mauna, daghan din na ginasundan ka rin ng mga kaso, daghan din na file sa natabangan ng file sa korte. So kami ba may prosecutory power, ang mga 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 monitor. No? Gisundan din na kung sa dagan sa kaso mo. Mas well, na fulfilling para sa mukha nga doon ang isa, isa ka kliyente nga ma'am, salamat ka kayo. Kabi nyo na ako, huwag na ka mabuha, huwag na ko yung magdaganan na hindi siya, na siya makasumbo. Pero pag ako niya sa mga opisina, nakatalo siya ako sa amin niya mukha ito. Na-refer na mo siya, kung niya matuduan sa insakto, kinahanan niya mukha ito para masulban ang ihapon na na. So, kung ka lang pagsumbat sa ito problema sa si Charlotte sa Rimes, kung mag-file o case, pila ka months o pila ka years, mga man din ang kaso, isisipong. Kung sa may legal nyo, siya na ito kapatang siya sa kababahay na ito, mga jokes na ito, at hindi siya upsaw sa ilang bana. So, yun siya nyo po, pag kahong ana sa ilang bana. Actually, kami sa Commission on Human Rights, di ba may makaimpose o penalty? Pero tumungon kay kami man ang ahensya sa gobyerno na tabang lugar na sa pagprotekta sa mga katungo sa mga katawahan ang mag-iwat, i-empower na ito kung mga kababayanan. Kailangan naman sa kumbalawan ng protection. No? Kung kami sa violence against women, ang mga sa itutuluan na doon na kita'y protection order. Na pwede sila makapayo yung protection order. Ang pinakauna sa barangay. Dalit na kami nila makuha, no? Ang isa ka survivor, isa ka biktima sa kaming violence against women, pwede siya mga yung protection order sa barangay, no? Isa lang na drama processing. Kung ugali magkitaan sa barangay nga, doon na yun siya yung kanang, doon na itong probable cause, no? Na ang nga yung protektahan ng isa kababahe, tagaan siya protection order. Kung kanang barangay protection order, that's good for 15 days, no? 15 days. O kung grabe ba ang hadlong niya sa yung physical well-being, no? Mahadlong siya, ma. Sulungan niya siya sa yung bana ba ka, o kinsa to yung karelasyon, o kasakitan niya siya, tabangan na mo siya. Di ba may makafara sa korte? So asa na mo siya idagol, lalo na mo sa pao. Kaya ang pao makatabang sa iya, pagpangayo, o permanent protection order sa korte. So sa wala ka pa niya, sa pag-apply niya sa permanent protection order, pwede siya siya makayo, temporary protection order. Kaya na siya ang protection order, that's good for 60 days. Kung ang protection order na yun, itong permanent protection order, that's good sa tibok niyang kinabuhi. That's forever na lugar, no? Kung bisag asa ka party siya sa Pilipinas, protected siya. Mas sa barangay, limited lang. Dito lang sa iyahang barangay. Mas sa iyang, kung huwag ko siya sa, mabalin siya, papuyo, dili na lang siya pwede, hindi na mo effective. Kaya kisa may mag-monitor na ang barangay man. So, within na sa jurisdiction sa barangay. Kung mapasalamat po dahil hindi sa kagayang di oro, sa itong NMMC, no, libre ang pagkuha o medical legal na certificate sa itong mga survivor. Dili lang mga kababayin na kundi mga kabataan. So, naan naman kay itong referral network dili. So, naan na siya. Libre na ang medical certificate sa Cagayan de Oro. O sa, kung kisa mo galing, no, ka taga-sipit na lugar sa Cagayan, kumukuha sila sa NMMC, libre na na siya. Kunya, wala na po yung filing fee sa DOJ, no, kung magpasakag sumbok magpasaka ka complaint on violence against women o mahitungo sa mga kabataan, wala may filing fee. So, magiwala na ba ang babag no, sa isa ka, isa ka biktima sa pagpasaka o sumbo? 
Kay kami po mismo, i-prepare na lang po dahil ay ang kidavid kung kay kung di ka sa amo ang opisina, kung amo siyang tabangan na mahikay tanan niya ang mga ebidensya. Para yung pagsakan, pagpasakan yung subong dito sa DOJ, sa itong fiskalya, diretsyo-diretsyo na ang dagang siyang kaso. Kung kaya na siyang mga kaso, di po na siya malugay, no? Kaya kasagara kung po dahil na paspas na ang dagang sa kaso. One man, um, unless the guard, kung na yung mga mga kwan na na siya ang isa ka-perpetrator, na po siya ay kakayahan, na na siya ay makahar siya ay ang kapugado, kana ma-itabo ang usahay na ay mga delay yung tactics na may tabo. Pero sa normal yung pagpadagan sa kaso, galing na na siya, no? At least, di po tayo mahinun na katangin ni Sir Kaganina, 17 years, no? Less than that, no? At least, one or two years, pwede rin po mabuto 17 years. Kung ito ba tapa, Kasi ganun atong mga outreach program, pero each member has his own problem, her own problem in the house, in the family. So, do you do, do you conduct counseling among yourselves? Nga, aron may hawaan po na itong, aron na mga effective atong advocacy, nga, comfortable sa atas atong problem, especially yung mga babae, nga, ang kayo natumpot ito. Kaya, lisod kayo ng magtampot-tampot ang organization, Nga ang advocacy, laong kaayo, niya kita di ay po kaungot na pinatakar ginawa kay kita mismo biktima. So do you do something like counseling among yourselves? Aron ma, suta na itong na unsa ka healthy ang organization. Okay. Ganahan ko sa inyo mga pangitana. Actually, ang amo, uh, ako lugar sa akong administration as president, uh, mauna siya akong gitagaan o focus. Because we cannot give what we do not have. So last year, I started me at the mental health uh, psychosocial management the seminar. And we had among the members. Na daw mi karon kay na malagita mga limitasyon. Like some members, some member agencies do not have the funds. Kaya kani magud siya na magud siya monetary ng mga consideration. So ang ako lang at to is Nag-initiate ni Ana para uh, naani mahatag sa dayon sa uban kuhon. So nagsugod na ni na may mental health management then we do not really, not really counseling kaya ang kanapagong counseling pura o uh, dito lang na sa expert na lugar na naagi bangka, ibang kaagan about that ano, kana, how to proceed with the counseling. We are very careful with that. So kami nakig, uh, what's this, nakig linkage me with the mental health organization of the Philippines para ni Ana. Now, like, sa among mga opisina sa tagsa-tagsa, gi-encourage yun na mo. Like, ako, ako yung ipahinungod kami ng mga opisyalis ka ng administrasyon. Ako yung itaga-agbalyo ang health sa women. Like, like, uh, ang tagsa-tagsa na agency ako i-encourage na mag-gamaan yun o mga seminars o hold o seminars para ni ato ng mga umong uh, to address the problems of women within the government agencies. Kay ako, I personally believe that charity begins at home. So, dili it may makaproceed not unless na assimilate na mo po sa kita mong advocacy. So, uh, ano yung sa Diyos that start na me and within the year, kanipon na to eh, karon, uh, I'm about to pass on my kana, presidency lugar sa La Inasad. But I'm still part of the ano, uh, board of directors and then uh, muna siya ang ang tagaan o focus. Nga matagaan o panahon ang tagsa-tagsa ka membro nga naa sa mga government agencies. Thank you. Malambuhon. Kaya tumot ko, tumot sa babae, uh, sila ang nagsabak, sila ang nagdala sa mga tao o maabot ng uh, mga generation. So, apin pa sa inyong advokasya na unta ang matag member ninyo na babae, makaapo o pagsunti sa ilang mga bana na aron masabtan kung unsa kabilin mo ang babae. Ilamin na Yeah, kung sige na, tag-celebrate, celebrate, and yet, ang problema ka persist. Like, uh, like a Tony said, yeah, uh, it's sad na 
ang mga biktima, babae o mga kapatalunan. So, murag daw doon ay panginang na nun, pinuod na. So, can we start from the home? Nga aron pod ma tagaan natong atong mga membro sa atong mga pamilya nga kung unsa ang kapihimhon sa mga babae sa atong kabilingban. Sa so, uh, may nagsya na po ano kay ako sa mismo even uh, from the very start nga ako na siya gisulti gyud dito during the opening program na ang babae o ang lalaki, kanuna yun makitang bayayong. So, ang problema na siguro nato karoon is an info-dissemination to the, the lowly, lowliest level sa atong society na ang katungod sa babae, i, it's not necessary. Ang ubang ng perception na when, when you say katungod, usahay ma-abuse mga usap sa uban. So, muna siya na importante kaayo nga na itay like, naman ni seminar or kanag gender sensitivity. Ang um, pinakauna na i-undergo dapat sa mga magtiayon is ka na yung gender sensitivity na seminar. So, kami sa among opisina uh, na-identify na 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 mga problem. E, bisa kung sa panamuog seminar pa seminar sa mga babae kung ang lalaki misa-usan, hindi makasabot kung nanong gaimon ani ang babae, dili ligya po mahimong effective ka na ang atong itawag ng gender and development. So, para sa akin, and isugdan na lang po sa akong opisina like, I, I, I'm from BPA, iamon na nang isugdan sa among mga court workers, iseminar sa tamo ang mga kalalakinaan sa gender sensitivity. Pero usahay mo po ang mga lalaki, you know, uh, machismo, kuan. Pura giro. <laughs> Pura garipyo sila, anak. Pag garipyo sila, wala pa nila kayo ma-appreciate. Pero, uh, sumul data, sa among opisina, halos tanan na nga na kuan na kuan ng gender sensitivity. Kunya, uh, all that we have to do is follow up and disseminate the information. Kami, uh, kami sa PPA, very active kami sa among uh, kanihindiri sa among social responsibility, no? Uh, right now, na kami kasosyo din sa Hitagong. Kana siya, kung nag adapt na ito, na siya na uh, barangay, nagkakuha na ng mangrove planting, mga livelihood programs, and we also do dissemination sa awareness on gender and development. Like, kana naging kung sa kaimportante ang babae. So, once masugdan na siya siguro, so ang ako lang is for the other agencies to realize kung kung sa kaimportante sa ang among role as government agencies na makitambaya yung para sa mga itong napag yun sa ubos na wala kayong libalo bahin sa ilang mga katungod o responsibilidad kay uh, together with your right is your responsibility. That should always be the case. So, kinahanlan din ka ayo, kinahinayon pa kabot. So, karun lugar sa among administration sa GA Wings, uh, we are for that kind of advocacy. Kinahinay pa lang ni kay nagsukod pa magudsan ni sa among tagsa-tagsa ng mga kaugaling mong tagsa-tagsa ng opisina before we can go down the ano sa atong komunidad. So, mo na siya ang among trust mo sa sakwan. Nga i-reduce ang, ang nakasagala ang mga problema ka nun is burden kaayo ang mga kababayanan. Uh, whether we like it or not, may palumagin siguro mo even katong sa sentong, di ba? It's always the women who are very much burden. So, kinahanglan yun oh, na God. yeah, So, kinahanglan yun na ipamot sa mga kalalakinan na na siya nakuan. Siguro, makiglinkage po na with the other organization, siguro sa mga churches, na mga grupo. Kay, nakukayo ang scope na may rami. Ang GA wins, by the way, is only uh, as a membership of 57 agencies and then even the 57 
only about 30 to 35 ang active. So, kinahalat pag yung gihapon i-maximize i ang force sa J-Wings before we can do anything uh, mas tako-tako. So, muna ang mga plano karoon. Yes. Uh, to be fair sa mga lalaki po, uh, sige na tagyaw-yaw kabahin sa mga women's rights, women's welfare, and then alinta na itong ano na po ba mga lalaki nga naging tahaan. Kaya doon na po yung mga babae po nga kaadiro nila ilang bana. Hindi na lang sila po musabot, wala na sila sila yung passion sa ilang mga bana. Kaya nagkamang-kamang ngayon tao ng bana na sige na nagluho at ipagita sa iyang buwan na sila whatever. So, do you also advocate kay isun mo kong kayo kay ang, ang respect mga God is it has to be one, uh, symbiotic both ways. No? So, para matawag na itong nga uh, Kaya nga kong advocacy is, respect women, those who know how to respect themselves. Doon naman na sa limitation. Kaya kung ano ang respeto ko sa katao, hindi galing kaya kung ano ang respeto ni mo. So, ang ang kamo ng grupo, ano na ba sa atin mo eh, nagkuna-una ko sa atin mo, welfare sa lalaki. Kaya masig, sige na lang mong sutin. Kung sa ligig ka, kung sa hangya, isong na kayo ni, ito na na may kuhan. Uh, katumod, yung mga tindo, mga paro, mga nungbong, ano yan, yung kapriso na mga bana. Pero, kamo mismo nga mga babae na doon ay organisasyon, na doon ay advokasya, na muna ako muna ako sa inyo sa inyong partner. Isang tatubagod, kaya ako solo parent na ba ko? Wala ako, for the past how many years, wala na ko eh, wala na kayo kung nagproblema, anak. Pero anyway, okay na yung mga pangutana kay kung ako ang pangutanon kung ano magluto ka na murag nana ko sa observer na lang ko ba for of those mga relationships tinuod ka there are women na abuse sa rights uh, pero as to your question whether na kung ano ba misa mo organization about that na mong respeto we discussed that on the sideline na bilik kayo na kung gahin mo on na uh, issue yun sa ang organization. But we do discuss that and uh, kanakot siya, ang iyong problem, ang problema yun is more on the spirituality side ba? Ang iyong ability, um, ability sa kada isa to humble himself. Di ako kung sa panimalay, maglalis-lalisay mo, uh, kung walay mo paubos yun, kung sige kibu lalis, di ba? So it's a matter of how you uh, take each other gifts. Pero sa ako lugar kay kasagara ang magod, kami lugar mga empleyado o mga kababayinan, na-discuss na lang mo siya, pero wala man yung nakahisgot ni Ana. Kinahinay mo na siya. It's a process. Di naman kung, uh, in fairness to our organization, wala may nag-ibisog yun nga karang kami, nag-ibig ka kumod. Wala. Wala na mo na siya gi- kapitalize nga kung ano nga na ano may mga katungod lugar so ako na lang ang, ang ubal lugar ang dero na lang nila ang mga bana so kato sila ng mga babae siguro wala pa kayo nilang ma-absorb kung unsa yun ang advokasya sa anang gender and development it works both ways kung magani dito mag na gender kay it's for both male and female so mauna akong kuan sa akong Siguro, buha ko na siya na i-take up in our next meeting. Uh, I will take up that up with the group. And, uh, siguro, buha ka na mo na siya programa. Pero right now, ang tungod magod sa limitasyon sa mga budget, sa kada ahensya, wala pa kaayong ma-implement ka ng gender and development. Di ako kung may gabuha sa mong mundo. God. God, oh. So, karon siguro, murag, medyo stricto naman ta ni Ana sa ipa-implement na gina siya ng programa. So, ang ubang mga ahensya ay ha pa nag-take off. So, the process pa sila o ka na holding seminars, mga simposya on about gender and development. So, hinahinay na siya, hinahinay. And, and maybe later on, pag ma-in-place na gina siya, then that's the time mag-assess na sa tabong. Pero katong inugiyengon na Apil ba sa mong advokasya? Apil? Siyempre, because 
50-50 are born sa mag-iayon. It cannot be 49. Siguro, 49-48%, pero dilitid mahi mo nga, iubos ang usang karbuan. Diba? Dili man ginsan pwede nga ma-50-50, kaya naman ginsan isa kakuha ng medyo 49-48. Pero dilitid pwede, dilitid mahi mo nga. Kuras si Lord. Oo. Kita mangod sa Pilipinas kay mo. Hindi ko ba kung ano yung wasa ko? Sige, sige. Mama, were you able to uh, conduct a gender gender audit to, uh, to the different government agencies of which um, are members of your group? Gender audit. Actually, no. Kami sa Commission of Human Rights, no? Di ba na po napalimutan na gender audit ang part of women, kami ang gender board, no? Pero, ang wala ko karoon, kamuno pa ako come up with a tool kung saan ang pagkandaan na. So, na partnership ni sa... UNFPA, no? Kaya yung grupo sa UNFPA, uh, Population Fund, no? UN Population Fund, no? To come up with a toolkit kung saan na itong nakahinamit na lang ito. Kung na siya na, siya standard dapat, di ba? So, we have to finalize that one. So, pamulo pag uh, training sa mong civil office na level, and hopefully, magpanaog na na para kami maka-appeal na po may anan na ma-perform na din ako na mga mandate ang isang mga part of women. So, kalo na, kung mabuhat nun na lang, nagpukos at least kanyang mga discrimination, no? Kanyang mga mabalan ng mga mga cases of discrimination sa one ba, sa workplace or sa makahat, no? Concerning women. So, hindi sa mga nagpukos, kay kung lang kami, ano, among tools, no? Ang armas para paganda sa gender audit. So, we have to do what we have to do lang sa ano, tama sa makaya, hindi at absence of that one, pero at least pwede siya na positive na siya ay nakrap na sa taas hopefully soon mapakanaot na siya sa sinyo. Ah, gender audit. Kami sa PPA uh, more or less murag na increase na ang um, kuan ang um, kanang audit sa um, mga gender activities, no? Ah, uh, taon naman good me sa PPA uh, we started with the gender and development programs and projects as early as 1997. 798 sometimes they have so there are even other agencies na more or less na kuwan lugar din sa among ahensya na medyo na punta po ang among agency so in place na siya and na mainstream na magali ang mga activities so na ano may karoon sa stage na mainstream na muna gali na menos na ang mga activities on kanaang pagpakuan pa, pag-mainstreaming pag kayo na mainstream na kasagara na activities na appeal na sa among mga functions lugar na sa ibang activities nga nangawala because of the nangakuan lagi sa atong audit nga hindi siya uh, part of our mission and vision sa among opisina so it's not part of our mission so we, we cut off na na siya ng projects But as to gender audit, okay na ang among buwan. Wala kaya ng mga pahiti, mas wala. Thank you. Bire sa aban, kaya di sa women's advocates. Gahat ang among buwan, lektor sa mga buwan pa kaya sa mga. Bisa kaya sa mga government employees, ng mga ninyo. Gahat ang pagpapa kaya ni Pakuri sa ilang responsibilidad. Bila ito sa kaya ni asawa o sa kabana. Kaya ba kaya importante ka rin ka? Kena kerum, dalam tak sila tahu apa sila responsibility. Tapi kadang-kadang dalam responsibility itu ada juga, tapi sila tahu apa sila pakai ayam. Kau mesti bukan yang asal wah, kena kerum. 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 Kau mesti bukan yang Historia, bisa sah ini sebagai televisyen. Ibu benar. Kata aku bertanya ni, asal sah tapi kerja. Kuan, ang aku yang sama organisasi, wala pernah nampu na abdi na stage yang kena berkenda untuk mula sesiun. Or di, anu apa? Mana ibu mau tanya? Okay. 
Uh, pero I, I would like to speak for our agency sa PPA. Kami, uh, kay murag na mainstream naman yung lugar na mo ang mukuan sa pagkakaroon. Uh, years before, mga previous years, na naging bigi pa hold ng mga seminars on psychosocial, mga stress management. Kaya hindi pa na ito balik kaya na kanang labi na ang babae kung ma-under stress na dagan kayo stressors magbun sa babae. Or, I mean, isang gani siguro sa bana, pero ang babae magbun ang gatiman yun sa panimalay, sa mga bata, yung ala. So, uh, dagan kayo mga stressors like financial, uh, sa panadiha, sa mga community. Pero I think it's more on the financial side. Once mo po ma-stress na ang um, wife, uh, mangita siya, ningon lagi ko sa among opening nga, ang babae yun, mura may bangko, we find ways. That's the very essence of a woman. We find ways and we make the difference. And when there is a woman around the home, you are in good hands. Mura na ako, okay. may sulti sa ila. And I would like also to extend this to the men. Kay ang mga lalaki mga guru, wala sa kanya na sabti ang mga babae. Uh, Pag sabasaba na ka rin ng babae sa panimalay, liliyan na gaya na din na nabasig wala na na ituyo, wala na ipamalit sa asin, wala na ipagkaon sa mga bata. Uh, at imanon sa asawa ang bana, at imanon pa niya ang mga anak. Like, kung pilain mo anak, tulong ka buo, upat, upat ka tao na inong gati manong, plus ang bana pa kung pilain mo tabang. Uh, that's the usual uh, complaint sa mga asawa na akong nakadunggan ha. Ang bana gin ko no, dili kaayon do pang tabang sa ila in so far as household chores and disciplining of children is concerned. Ang bana usually is kung uh, owner ka niya anak, amok ng anak. Diba? Pero kung magpinal dito ang bata, yes, it was very nice. Baluma na na yung anak diha. Imo na na yung anak. That is unfair. Diba? So, kami, kami sa Memorial Resolution, we can do, we can only do so much. Kaya kinahanglan mo, para sa, uh, sa akin na isulti ka ganyan, kinahanglan ang strong spirituality sa tayo sa tayo. It's not just religiousity, ha? There is a difference between being religious and spiritual. Okay, whether na absorb ni mo ang kanang mga teaching sa atong ginoo, that's a different thing. O nag-apil, apil ka lang ni Ana ang mga grupo nga nalimutan na ganit ni mo. Pero ako na ganit ika lipay ka rin kay na ay mga grupo nga i-apil na sa bilang ilang mga anak sa ilahang grupo. So, meaning to say, kung sa'y natunan sa gilikanan, it trickle na siya down to the children. Kaya, like sa atong team ka ron na kababaihan gabay sa pagtahak ng tuwid na daan. Tinood na siya. Kaya kung ang babae gani ang mga amu-amu sa panimalay, mura o mabungkag tanan. So, dapat mauna siya ang may baluan sa mga lalaki. Muna siya ang i-absorb sa mga lalaki na hindi na katong mga batang kung baka ayaw na agresibo pa kay they, they think that they can do anything and especially now when materialism is the order of the day. The order of the day, as you say. So, mula na siya akong iba. Pero sa ang organization, Uh, we will look into that. Amo na siya ni Kuan na nagkandak sa big seminars, galing age, link age man ni. Na, uh, Nag-start na ta sa psychosocial kay ipagay okay, sila na there is no help without mental health. So, start din na siya sa mental Kuan sa kababainhan. Kay Kuan man na siya, mo-appeal naman din sa bana o sa mga anak. You give me a happy woman, you will have happy children. Mula kita ang atong kuwan. I-follow. Kaya na rin. Na, hindi siya sa human rights. Nagpukos din ang human rights of life. Apang sa lagi wala. Doon na pa eh, kuwan. Kaya yung nag-complain sa mga bana. Kaya ayang rights na pa yun rin. Sa siya sa atong. 
Actually, sir, no, the whole kaya na siya misconception na kami sa human rights na kapukos na sa kababayan. No, kay human rights man ta, sa tanang katawad, tanang human na tao. So, kami gani, wag ito mis kabarangayan, mag-empower mis sa kababayan, dili lang may naghunong din ha, no? So, ang isa pa naman mag ina-advocate gani sa kabarangayan, o gani sa mga partners, na mga ahensya, no? Kaya na, lagi ka mga violence against men, no? Okay, kabalo ba mo ka dili sa Cagayan de Oro at doon na kita yung lokal na ordinansa na pwede ang isa kababae mahimo perpetrator violence against men. No? Basta kayo ang requirement na sa balakod na ito sa ordinansa sa Cagayan de Oro tanggapuyo sa isa kabalay. So, sa kinsa ang perpetrator mabana, maginikanan no? na siya sa itong ordinansa. So, una po, no, din ng RA 9262 hindi ka ng ordinansa sa syudad. Wala di ko nga Swerte ang kalalaki na sa Cagayan de Oro ay na ay balakod, no? Mga itong barangay permit na siya yung pangunta na sa kota na nalang women's rights, asa ang men's rights. Pag Cagayan de Oro, pinun di ko nga na ay inyo ha, na atay nung kang orinansa. Kung sa lahat ni Eri ang gawa sa Cagayan de Oro, pinun ko nga awakan ninyo ang Cagayan de Oro kay aduna sila'y orinansa na protekta sa tanan ng membro sa pamilya. Yeah. No? So muna, kulang pa ang information na na huwag pa kay Balong. Kasi itong mga kapulisan, kapulisan huwag pa na sa ilaha. Pangunahon na huwag pa na, pa na naka-mainstream sa ilaha. Huwag isa pa na huwag gusto nga i-change. No? Kaling ato may tamo reaction. No? Ato perception. Kung isa ka na lang higani mo yung na-violate niya, katungot mo reklamo siya, kung sa'yo first reaction sa hindulat. For example, sa itong kapulisan. Katawan, bayot ka. Ano? Pagka ni mong asawa, asa pagkalalaki, gusto na mo na i-change ng mentality. Muna ang ginag-okay, no? Ngayon ko nga, siguro kulang sa empowerment ang atong kalalaki na tungkol kay mahalok na sila, no? Makatawain sa community, no? Ang ina komunidad, chismisan sila nga, ah, kabayot, basat kay Annie, o nga, masagda niya, kulata siya sa asawa, no? Muna ang ginag-okay sa itong kapulisan, o kinsa man ugali nga, posible nga sugdulan, no? Sugbungan sa kalalaki niya. Kung pwede, lahiyong na ito atong pananaw, no? Kung buduo sa atong isang lalaki, palihak na ito pagtagal ng isang kababae ang iduo sa ato, ha? No? Dili na ito katawakan, dili na ito i-question niya personally dahil first man na ito nga, nga mag-i-observe, no? Kung naisa ka mahayos sa itong uh, panabang, kailangan na ito i-respeto iyang pagkatao. So, sa kung saan na siyang lalaki, kababae, kay mawala na ito yung quality na detay discrimination sa men. So, muna ang gina-advocate, no? Kay uh, daghanan na kulang, mahadlog yun, kaya nang yun ang nakababago, mahadlog ang katawan. Kaya masin kami sa mupisina kung ugali nga na ito doon, kaya there are some instances na naay mga lalaki na pagdoon, gusto nila huwag makadungo. Nidili sila sa lalaki na doon. Kaya mo mga tanong niya, kinsa man yung gusto nga ma-entertain sa yung lalaki o babae ba nga? Kasi mo handle sa mga sumbong, sa mga complaint mas i-prefer nila ang babae, no? Kaya kung mag-feeling sila makulangan nila ang pagkalalaki, no? Kung ilan ang i-reveal, no? Sa mga pahitabo. So, sa mga mga, na may anak, kulang mo na ang atong kakulangon, no? Kulang pa ang empowerment. Okay? Tungon siguro sa atong society po, sa atong mga stereotype na ito, na natin mas uh, stereotype na dapat ang isang lalaki, pili siya mo, pakita, o, oh, iya ha? Kahuyang. Kahuyang, no? What I'm going to say. Ako yung mga paan may kipakulang po ang babae ng gabi. Ito na niya ang sawa. Ngayon, sakta sa bana. Na, marto po ng mga paan ng bana ng parang sa bakit. Na kayo, by the way, sa kiyo niya. Oo na, kayo. Oo na. Actually, sir, before pa ang violence against women, naalas sa itong revised penal code, isa sa mga mitigating circumstance, kaya lang ang sitwasyon. No? Naana siya. Diling na naman na ito, lo, kayo pa sinin niya ang daghan na krimen na ito po ang anak. Nah, nak saya sah sah satu mami di ini circumstances, or mereka self defence dia ni, no, nak nak saya situation, so it's there sa balakod, even before pa, pagi nak sa atom violence against women yang balakod. Okay, thank you. Thank you, Sir Jerry. Yes, Sir. Tahan sa atom nada, usai kesatu sa pat tahan. Pat tahan is pat subai journey bang, pat latau. Tahap is taking each step, every step. 
Tagalog word or Tagalog uh, Tagalog din siya ka or paihan gabay uh, gabay means a uh, guide to taking uh, the, to guide the, journey the journey towards a proper way or a kinala na ang pag-understand how would you picture the flight of the society or in region that perhaps how would you describe or draw or assess the empowerment of women, the plight of women, sa lobby jolt and sa jig wings mo, ang status sa mga sa babae na nagsimula. How do you empower na mga tagana to ng sakto ng serbisyo? Na check niya sa komisyon ng human rights kung ano siya during the year. Ang kita na wala mo makaso for 2012. Ang kita realize na ato mga kababayan nai, nuwi pa niya ako, no? Kulang pa niya ako sila sa kibalo, sa mga balaod na nagprotekta sa ilaha, o sa kanayang mga sa implementation. If ever na empowered na ato mga kababayan, na apay ka kulang mo sa implementation sa mga balaod. Kaya pag abot nila sa barangay, for example, kabalo sila nga sila kaya pasakitan physically. Pagkabot nila sa barangay o sa kapulisan ako, ang pagbuhat ako ng mga tao no, sa kapulis o sa barangay sa ilang trabaho sa pagprotekta sa katungon sa kababayanan, ulang pa. No? Nayusahan ng mga kaso mapagduos sa mga babae sa barangay, pang may protection order, instead of mapadali, busagani na sa balaho na dapat sa isang adlaw mapagawa sa protection order in military cases, busahay sa barangay, Pangayuman naman sila daghan kaya nga requirement. No, pang medical certificate, tapi daily complaint, ano tayado. Ngayon sa balaod, wala man na siya. Ang katong mga requirement na ito, paano na ito kung magpasa ka mo sumbong? Kung nang pag-iusahay sa atong mga barangay, sa mga kapulisan na, di sila magbuhat sa ng duty. No? Sa kapulisan, paghimo lang daan sa api daily complaint, palisod-disurun pa ang isa kababae. Kaya dilikalikayan na lagi yung mga babag, no? Kaya like, ang polis kay ilan niya ko ang perpetrator. So that's why kami kinahalan niyo mo intervene. Among focus for this year, isa na ang kababayan. Kaya mo lang nakita na kanilang lanun kay Dathan kay sa mong cases concerns women. Around 40%. So mo na ang amu ang dapat i-address. So isa na sa mong i-identify ka ron na sector ang women and children. O sa sige mi biyo-biyo, ang tubyo grassroot level din na pagpahibalo. No? all over the region. Kung nang uh, kinahanglan pa yun ang implement, uh, no, empowerment, no, advocacy. Kaya mong magin na ang pinaka uh, mahimo yun na ito, no, pinaka dako na ito na mahimo sa itong mga isuna na pagpahibalo na silang katungon para mapahibalo po sila na nabayulit ng ilang mga tawahan ng katungon. Okay, nga ito nga sa pamuntanya. Nga po ba ito pamuntanya? Sige ma. Uh, kami sa and yung kautanay is how do we empower our women sa within the JMEs, di ba? Uh, uh, as I have said, gai constantly we give na seminars kay uh, additional knowledge na siya on the women and as well as we give them activities nga maka improve sense sa ilang well-being uh, physically as well as mentally. Like we conduct hot house, na anin mga Seminars on health management, seminars on mga awareness pa. So uh, that's how we empower the women sa JMEs. Amo na siyang gailink up with other agencies like the uh, OH na aman sila kapasidad to give us a, ano, in so far as our health is concerned. Maka seminar sila sa amo on stress management, uh, unsa pa na diyan mga problema, mental, amo na sa siya gailink uh, page with ano, sa atong mental health organization and uh, kaya mga increase in awareness sa kanang kanyang mga women laws amo na siyang gani 
undertake every year. We give that especially to galing sa mga law enforcement, sa mga police, at sa mga BGMP. Muna siya ang among trust. We give seminars and uh, on anything, especially sa health, o kanadayong sa uh, na increase in knowledge sa atong mga existing balaong karun. So, uh, gidugahan na mo na kaya ano mo tayo problema sa atong environment, uh, gi-request na sab na mo ang DNR to conduct seminars about climate change. Kaya importante na siya kaayo sa pagkakaroon. Mo na siya usang uh, na taken for granted na ito uh, importante kaayo. So, gidugahan na mo na siya ang uh, seminars on sa kanang climate change. So, kung ka mo if you have plans of conducting seminars sa inyong kaugalingan ng mga grupo, you can always uh, link with us so we can also link with our uh, DNR member agency. So, muna ang buwan. Senator, so how often do you do it? So, what are you doing often? And also, my question po is, um, hindi po nato ikadinay sa um, naay mga uh, couples po sa, sa family nga ka ng um, wala yung usahin, wala yung trabaho ang mana din, sa wala yung trabaho din. Um, do you have also programs sa inyo hangam sa JMS nga? That you will, um, or programs nga mag, um, magtabang sa mga babae, how they will become self-reliance. Okay, of course, um, we can, nag, maganda to all my centers on how to kanang stress free ta, but usahin din po kung wala yung kwarta, wala yung trabaho yung babae na, so usahin, ang asawa po, mas stress niya po. So, do you also have those kind of na, mga programa para matabangan po ng mga babae na sila gagawin kung paon sila silang away makatabang po sila ang babae na? Ah, livelihood. Yeah. yeah. Ang atong mga agencies na anay ipangganda na livelihood programs, uh, like sa amo sa PPA na anay i-extend ng gamit, ganyan naman na siya to our uh, kind of residence guest sa Agora na anay uh, uh, urban gardening. So, kana mga kababayan din ha, sa Agora, uh, makita ko nyo rin na sa among office is na ang hindi na yung urban gardening. Kaya instead na island na siya, kita ninyo na karong itang na na mga utan, utan nun. So, in that way, among matapangan na itong mga kababayan din ha, sa Agora na ma-augment ang income sa ilang bana. Inagmay pero nevertheless nakatabang. So, sa among organization, Kami mga kontak sa tayo sa we are employed to Barbie as government uh, employees. So, wala pa kayo po nakakita ko ano nag-mention about that. So, probably dili pa na siya issue sa katong members to Bar na mo nga kuan. Pero anyway, that's a good suggestion. Kaya pwede naman din natong ma-extend ang programa dito na sa kuan. Kaya naman yung nana ang mga kontak. Pero ang mga bumi, sugdan ka nun is ang um, self-empowerment uh, lang sa So, uh, mo lagi na siya, nangyong ka, kung ako personally pamuntan ko, mga kababayin ay, hindi na kayo na ito i- tawag na, i- seryoso ang atong kalisod. <laughs> Temporary na lang siya. Everything will have its, will be solved in due time. Always in this time. So, mo lagi na siya ako yung kasulti pa. Thank you. Ang, ang, ang akong punto is that you mentioned about climate change and yet you, you haven't fully understood kung unsa gid ang empowerment para sa mga babae. So isagunan na po ninyo o climate change. So natabunan na po ninyo ang inyong kausa, inyong advocacy in anasan mo climate change. Just like religion, no? o kaya kasabot sa inyong katakuliko, iambak na kayo dito sa laing pagtuo. So, uh, ako lang suggest you know, why can't we just focus on something that is very important sa so, organization. O, di na sa asapawan o lain sa tiyo, mawala naman po ng focus o ang interest sa kanilang member. Okay? Wala po sa climate change. Matubag <laughs> po, katayo yung ingon nga, uh, dilidugangan, no? Uh, actually, dilida siya, ang among pagkuhan sa mga programa, wala na po isa po sa po, okay? na may agency or responsible for every program that we undertake. Like, kind of climate change na ako mo sa mga kiko na ako ganihan. It's not that kami ang mo conduct yun sa oh, know, climate change. 
Ang DNR kay na mainstream naman ang gender development sa ila, kaya appeal naman ang ila sa ilang programa ang kanang pag-disseminate uh, on climate change. So sila ang mong gaibahan doon, Ana. It's not nga ang GA wings ang gahan doon. We just do the linkage. Kung na ato ay, like, like ako is, na yung mga ayun siya na matawag na, Ma'am, gusto na mo, muli siya i-appeal na mo sa ang mga programa for the entire year sa among God. Diba? So, akong isuggest na yun sa ila na i-appeal ninyo din ha sa inyong programa ang kanang information dissemination or seminar on climate change. And then you get in touch with DNR because that is their mandate. Muna ilang ang mandate. So, sila ang ahit siya na ato-ato ga-i-tap to conduct the seminar. It's not that nga kami. Kaya ka na nga mong advokasiya po sa like, ka na sa gender and development sa kanan human trafficking. Nasab na ehin siya na responsible for that. Kaya kami wala pa may expertise. We personally or the other members do not have the first-hand knowledge on all about the Magna Carta of Women. Ang among na ibaluan is mga kuan lang ginagmay. So we we give that to the Human Rights Commission. Sila ang gai gai pang tap na ako ang mga agencies na ay mga expertise. Mao na ang gai mo on sa JBs. Nasab tan ako niyo. Inana ang among role sa JBs. We do not personally. It's not the organization that holds the seminars. Dili kami lang ang gatap. Kami ang facilitate and kami ang gafain sa venue. Kasi everything. But we have speakers na ikat sa mga taksa-taksa na ahin siya. Muna ang gabuhatong sa J.E. Wings. Like, kung may modul sa ako ka, may na siya nga, ma'am, na may problema ako, ano yung sexual, ano, then we give them to CHR. Or, we also tap ang mga police. By the way, ang police ka ron, medyo nagkwana na sila. They are undergoing mga seminars on gender, gender, ano, gender-related na mga seminars. So, dili sa dato, maingon kayo, dako mo ko kayo ng police force, dako kayo na sila ng force. So, I would like to speak in their behalf kaya ang fair sa nga ingon bitaw na wala pa sila na kay Balo. Nasin ko sila na ibaluan, pero gamay pa. So, ang atong ngayon muna na is dugangan-dugangan kada tuig, depende sa budget na dahil lagi sa ahensya. Kay, another ko, ano sabi na dito, Hindi akong buot sa imang pocket just to attend seminars na para sa imang ang kuha nung kaya. Unless kung kuha nung kaya ka na kung attend ang seminar for yourself, increase in knowledge to gani mo. Pero murag less likely na siya may tabo. So there has to be budget from the office. Ang police ka nun is they are currently conducting seminars. Mga magaya na every year na ang mga programa sa gender and development. So, ang amo na din ikuan is kung suggest me o mga activities, programs na pwede nila isunod sa gender and development. Uh, para ma-empower ang tagsa-tagsa ka empleyado, aron mag magwapo ang iyang paghatag sa panerbisyo sa katawan. Muna ang amo ngayon. Kata sa comment ni Sir, no? Interesting kito siya ni Sir na, na comment, no? Why not give police power to the CHR? Actually, daghang gusto may karga sa CHR na power, pati ganit prosecutory power. Kaya, it is a fact na Commission on Human Rights wala pa ikawal yung charter. And we've been trying to push for charter na gusto na po siya mapasa. Dapat munta before pa pag-animak sa RH o patong sa Enforced Disappearance na bill, no? Dungan-dungan naman ito sila. Pero mag-unsure na itong Congress, wala na kuha na kamu ang bill, no? Ang charter. O ang isa po ka, kaning Commission on Human Rights, may gitawag na ito nga National Human Rights Institution sa Philippines, no? Na man tayo ipermahan ang gobyerno na ito, nagpermahan sa Osaka Trinity, sa itong gitawag na ito nga Paris Principal, no? O dito nakalatad kung sa dapat ang isa ka National Human Rights Institution. So na dito, nakabutang ang dapat ang isa ka Human Rights Institution, dapat siya independent. So, kung tagahan daw may police power, mawala ang um, independence, no? Ma-question 
Janine na function sa isa ka national humanities institution is monitoring, no? pag-monitor sa tanang ahensya sa gobyerno, kung ito man ba ang atong gobyerno at pagkagamahanan sa iyang mga giladaan na makasabutan na sa international level. So, kaya ko ba na mga mamanda ko, nakuha na na sa konstitusyon na nato, no? sa ato ang itong executive order na nag-create sa Commission on Human Rights. So sadly, wala ito nakalatad ng police power o kanang uban pa na gusto nila na ang buhaton o kanang prosecutory power. So siguro kung usay may nabaw sa among charter, patahabal mo sa'yo makabutan dito, no? kung mabutan nila ang police power, pag agad mo ang putmi kung usay mapasa sa akong mga sa itong legislative no? mga branch. Kaysa pagkakaroon ng gusto nila sinita ng prosecutory power. So ang police power, wala pa na nila kikwan sa sir. Pero, in spite of that, na wala may naan ng nagkakong, we are working hand-in-hand sa itong kapulisan. In fact, for the second time, no, last year, uh, sometime June last year, ang uh, itong kapulisan nag-adak na training sa ilang mga human rights desk officers. So, tibuok to uh, Region 10, Region 9, and ARMM. Huwag kami po, nalipay po ni kay Karun nga po, eh, no, Karun lang sa bulan sa Marso, uh, last week, nag-andak na po sila another round of training sa ilang mga human rights desk officer. So, kami nga sa Commission on Human Rights, nagtagaw ni sa ilang training. No? Namin dito yung part ni sa ilang trainers. Namin mutual dito. So, ako silang ginpower anak sa mga balaod or mga kung saan na pagprotekta sa kawan na katungod sa kumakay. So, una, kay nilikil kaya niya na kuulig kayo ang atong police force no sa tanan ng mga area na adik sila o sa ilang yung una mo doon ang itong makaisunan. So muna nga, kung siya ginahin power, kay inoon na naman po sa ilang programa, no, kay vision mo po nila nga, punta ang kaling kapulisan, no, kada isa kapulis may mong isa ka human rights defender. So muna nga, ga-partner sa ilang, naan na silang programa karoon, no, kung maka-talaw ka silang curriculum, kung silang mga training, no, silang schooling, naanak sa ilaha, graduated curriculum, no? So, muna nga, sa tanang training sa mga kapulisan, kakita-kita, ibig me. Kapil me sa ilaha ang training. Nasa rin programa ba, hindi anak. So, ang among kapulangon, napin up na muna, no? Walang may police power, we are maximizing what we can para maprotektahan di ako nato kung makalisunan. So, naang itong mga kapulisan na mauna yung mabuhat, anak, kay sila mga yun ang naay police power sa ato ang pangatawa. Last. Kung sa inyong panglantaw para sa mga kababayanan sa mga umabot ng mga katulikan? Sige, sir. Muna sa kuno. Okay, for... Uh, pila na katuig, no? Ha? Philippines, nakapil na ta sa top 10 nga kaling sa kanilipang sa kalibutan, sa atong kaling gender gap nga ratings, no? So, kita, last... 2010 na ata sa number 9. For 2011 na ata sa number 8, no? So kita ra ang Asian country nga naka sa top 10, no? For pila ka tuig kita lang ang Asian country. So kung pasabot ni ana ang atong gender gap kakagamay kakagamay kaysa pag 2011 I think ang index is 0.769 mark inana no. Ang pila ka dako ba posible makuha sa isa ka country is 1. So, pagpasabot niya na, kaya na siya ang gender gap, uh, gender gap index, ilang itanaw ang gender inequality sa uh, economic opportunity, sa education, sa governance, sa health services. So, pagpasabot niya na kita, Pilipinas, ikakasaka man ta, no? From number 8, na, uh, number 9, na yung number 8, pagpasabot, kaka-achieve, kakagpadawon na ta, na sa equality. So, wala na lang atong gusto, no? equality na sa babae o lalaki sa tanan ng aspeto sa paninaguhin nato no sa tanang aspeto dili lang sa atong katungod no sa balaod kundi sa tanan ng economic aspect education and everything so muna ato tanawon no para sa amo positive pa na kada tuig kakataas ta kakataas so isa na sa mga tawo nga siguro sakto ta no nata sa sakto madalan kay ato makauban mga ano highly developed countries no European countries ang atong kauban na nasa top 10. So, dahil na kayo nato na nga garbo nga na ata sa top 10. Thank you. Yes, see you, Ma'am. Thank you.
Okay, ako, I, I, was, I would like to uh, start sa local. No? Uh, my vision is that, uh, especially uh, I have realized, no, ang, women, ang, ang GE Wings is a member sa RDC, but it's a non-voting. No? So, even if, instead of sa ako, magtunga-tunga dito, uh, wala ka may right to vote. So, my vision is that the, the RDC would realize na kinanglantagan po o katulog ng buta ng babae ang women sector dito sa Regional Development Council uh, para mahimusgan yun ang, ang tingog sa kababayanan. And then, uh, sa atong siyudad, uh, presently, pila atong ratio sa atong dina sa atong council, pila kabuok ang babae din na karoon na ba? Na ba? Usa na? Usa duha? Oh, so, kurang bilos tayo kung para lang sa tuan. So, ang ako lang is, tagaan mo panahon ang babae na may sakto niyang lugar sa kanang mga labi na sa pagpamalao kay policy making body. Dapat tagaan din siya ang lugar. Kaya ako may balaan ka ron sa atong polisya, itagaan naman ang babae o lugar sa ilang screening committee. So, Meaning to say, you recognize na nila ang importance sa babae when it comes to hiring of police officers one. So, kita anak ng bruta. So, okay na na siya. That's the beginning. So, maybe in three, four years time, madugangan na sad na siya. Hinahinay na. Ang mga kababayan na dili man kayo yung patient. Hinahinayan man lang muna mo hantod na makalingkod na yung bibig sakto. Kamu nasi tak mau wala sekarang. Anyway, kamu nasi yang kamu bagi nak hinai lah pasti akan hinai. Murah nak kamu hang kau sa. Ola mina dali kayak kuan man. Ah, patience is a virtue. So they say. Okay, thank you. Ah, start development nama adunai portion on LGBT. Oh, dah kah nama kita kata bangga. No, dah kah naga dulu sa kamu isina. Gika na na sector na based on discrimination, labaw na sa employment, no? Lihagi ko sa galak sila na kat experience. Okay, sa, it is a reality, no? Dilig, dilig na sakto na yung stereotype na ito na kung LGBT lagi, labaw na kong bayon, nasa parlor. Di na siya tinood, it doesn't hold water anymore. Kaya ito ang LGBT na sector, naan na sila sa lain lagi na itong mga, na, mga corporations na sa gobyerno, no? Lesbian, gays, transsexuals. Lesbian, gays, gays, bisexual, and transsexuals. LGBT. So, isa na sa kasektor, naanag sila, gapanarabaho po na sila, gapisina po na sila. So, naanig po nila nakapil ang discrimination. So, dinanag po sila gakatabangan, no? Sa buong kanan mong pagsabok kay naman po tayo stereotype sa itong community, di ba? Lahit din ang pagkanao. Lagi yung mga anti-LGBT. So, atong ignore po sila, no? Para sa mga bukas sila, kailan sila bala po. So, kanilang gender, naagyan po sila yung mga rights kay tama mo po sila, no? Di ba niyo kaya sila nga madawa, pero hindi po sila ang respetuhon, no? Di niyo kaya nga magibagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagb
Thank you. 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 Thank Yearly na siya, annually na aming kapangyamuan. Only lang, sa Women's Month, yun may kapakita sa mga katawangan. Kami, ga-operate ni nga, wala ni, nagkinahan lang ang mga, sa pananinha, ang mga publicity. We are always there. We will always be here. Kung kinsa itong na ay gusto nga, may kag-link up sa among mga activities and among mga programs, just get in touch with the GMEs. Pwede din niya sa PIA, kaya uh, pero may mga uh, contact with uh, Ms. Elaine Rakuli and the other members of also of PIA. Thank you. Okay. So, no, makasalamatan kita sa atong mga kauban karon sama sa atong mga higala sa Tri-Media. Uban po na ito karun ang atong uh, mga higala gikan sa Commission on Human Rights o sa Gender Advocates and Women in Government Service. Ug napasalamat kita sa Parasat uh, Cable TV Channel 21 uh, Channel 29 sa pagpagawas ni ining programa sa telebisyon, DXIM Radio Nabayan sa pagpalanog ni ini sa kahanginan. Ug sa ngalan sa Secretary sa Philippine Information Agency Sani Coloma, ug Director General Jose Marie Okinyana, ibanwan sa OIC Regional Director sa Amihana Mindanao Elaine Radonil. Ako si Rashi Pakulpa ang inyong alagad dan hang salamat. Dahil Pilipino ako, namumuhunan sa kinabukasan. Boto ko yan. Ngayong eleksyon, mahalagang panatilihin natin ang kaayusan. Ano-ano nga ba ang mga bawal ayon sa batas? Isinasaad sa ating Omnibus Election Code, Article 22, Section 261, ang pagbabawal sa pagbebenta, pagbibigay, pag-aalok, at pag ng alak at iba pang nakalalasin na inumin mula isang araw bago ang eleksyon. Di rin pinapayagan ang paglalako ng anumang bagay, inumin o pagkain malapit sa mga lugar na pinagbobotohan o sa loob ng 30 meter radius sa mga presinto. Bawal magdaos ng sabong, boxing, high alive, karera o iba pang mga laro. At higit sa lahat, di pa ihintulutan ang pagdadala ng armas at pagsusuot ng uniforme ng militar o security, liban na lang kung on active duty sa kabuuan ng election period. Kasama ang inyong kapulisan, pananatilihin sana natin ang disiplina at kapayapaan ngayong darating na halalan. Ako po si Police Chief Superintendent Generoso Serbo Jr., opisyal na tagapagsalita ng Philippine National Police para sa boto ko yan at abangan ko yan sa hatol ng bayan. Matalinong pagboto, malinis na halalan dahil nasa kamay natin ang pagbabagong inaasam. Boto ko yan! Boto ko para sa bayan! <laughs>